Hello， 大家好，我是阿鹏。玉米买回来后，不要总是煮着吃了。今天我们就用玉米给大家分享一个非常好吃的家常菜。这道菜深受大朋友和小朋友的喜爱，特别是我家的小朋友，隔三差五的都要点着名来吃。如果没有这道菜的话，小朋友们就根本不想吃饭。这道菜不仅做法简单，而且里面荤素搭配，营养也是特别的丰富。接下来，让我们跟着视频一起来看一下我是怎样做的吧。首先，我们根据家里人数准备一到两根新鲜的玉米。做菜的话，我们要选择这种甜玉米。我们先把玉米给它掰开，一分为二。接着，我们再用手将玉米粒一粒一粒的剥离出来。玉米作为全世界中公认的黄金作物，它是粗粮中的保健佳品。它的营养价值也是非常丰富的，所以平常我们多吃点玉米，对人的身体健康还是颇为有利的。我们将玉米全部的剥好之后，先放开一旁备用。接下来我们再准备一根新鲜的胡萝卜，把胡萝卜清洗干净以后，再用刮皮器削去外皮，接着再给它分切成长段，然后再将它改刀切成差不多一公分左右的大厚片。紧接着，再将胡萝卜改刀切成长条。最后，我们再将它切成均匀大小的胡萝卜丁。在切分的过程中，我们尽量的将胡萝卜切得均匀一点，这样的话，盛菜出来更加的美观又好看。我们将所有的胡萝卜切好之后，先给它装在小碗中备用。再准备半根新鲜的青瓜，给它清洗干净以后，将头尾切下来去掉。紧接着，我们再给它对半切开，一分为四。再采用平刀法，将里面的所有瓜瓤切下来去掉。这瓜瓤我们可以留下来，凉拌着吃也是非常好的。因为瓜瓤它炒的时候容易出水，所以这道菜中我们需要给它去掉。去掉瓜瓤以后，再把青瓜分切成小条。最后，我们再将它改刀切成小丁。青瓜丁的大小和胡萝卜丁、玉米粒均匀的大小就可以了。我们将青瓜丁切好之后，同样的先给它装起来。备用。最后，我们再准备一小块新鲜的鸡胸肉。如果家里没有鸡胸肉的话，我们也可以用猪的铝脊肉来代替。我们先把鸡胸分切成厚片，接着再改刀切成长条。最后，我们还是同样的改刀切成均匀大小的小丁。我们将鸡丁全部的切好之后，给它装进大一点的碗中。下面我们再准备少许的小料，准备几个大蒜子，先用刀给它拍一下，把它拍扁，最后再给它简单的切一下，切成蒜末。把蒜末切好之后，先给它装起来。再准备少许的葱白。将它改刀切成小葱花。好了，所有材料准备完毕，接下来开始将鸡丁简单的腌制一下，给它入个底味。往鸡丁里面添加少许的食盐，还有一点点蚝油，最后再往里面添加少许的料酒，还有胡椒粉，去香增腥。然后再下手给它搅拌一下，给它搅拌均匀。让里面的鸡丁均匀的吸收调料的味道。我们将鸡丁充分的搅拌均匀之后，接着我们再往里面添加适量的玉米淀粉，然后再继续的下手给它搅拌一下，把它搅拌均匀，让里面的每一颗鸡丁都可以均匀的裹上一层薄薄的淀粉，这是鸡丁滑嫩而不柴的关键。最后再往里面添加少许的花生油，进行风油，防止粘连在一起。再给它简单的搅拌几下，搅拌均匀就可以了。然后先放开一旁备用。接下来锅中烧水
。我们往汤水里面添加一勺食盐，还有少许的油，增加底味。等到锅中的水完全的烧开以后，我们将玉米粒还有胡萝卜丁放进锅中给它焯水一下。在焯水的过程中，我们用锅铲给它轻轻的搅动一下。让里面的所有食材都可以均匀的受热成熟，胡萝卜和玉米焯水的时间也不需要太长，给它焯熟就可以了，时间大概是两分钟左右。我们将玉米还有胡萝卜焯熟以后，用漏勺给它控干水分，捞出来，先装在盘中备用。接着重新起锅，下少许的油，油热之后将腌炒的鸡胸肉放进锅中。然后开中小火，把鸡胸给它翻炒一下，把它翻炒至变色，给它翻炒至成熟。鸡胸在翻炒的过程中也不需要翻炒的过久，我们只需要给它炒熟，炒出香味就可以了。把鸡胸给它炒熟以后，我们先给它盛出来，放在碗中备用。接着锅中留少许的底油，下撬的小料，用小火给它翻炒一小会。将小料炒出香味，小料炒香以后，接着把焯过水的胡萝卜丁还有玉米粒放进锅中，然后再立刻的调味大火，给它快速的翻炒一下，把它翻炒均匀，给它炒出香味。给它炒香以后，接着我们再往里面添加半碗清水，然后开始调味。调味的话，我们只需要添加适量的食盐。还有少许的鸡精就可以了，其他的调味料就不需要放了。调味过后，用锅铲给它迅速的翻炒一下，给它翻炒均匀，让调料充分的化开。紧接着，我们再将炒过的鸡丁重新的放回锅中，然后再立刻的开大火，给它快速的翻炒一下，将它翻炒均匀，让所有的食材的味道充分的融合在一起。翻炒均匀之后，接下来我们再往里面添加少许的水淀粉，勾个薄芡，再迅速的给它翻炒一下，给它翻炒均匀，让芡汁充分的化开。在出锅之前，我们再把青瓜丁放进来，因为青瓜丁它是非常的容易成熟的，所以我们最后才放。再给它大火翻炒几下，给它炒出锅气，就差不多可以出锅了。就这样，这道非常美味的家常菜——玉米粒炒鸡丁就已经制作完成了。最后关火，给它出锅装盘，就可以美美的开吃了。这道菜好看又好吃，而且荤素搭配，营养又美味。整道菜无论是大人或者是小朋友都特别的喜欢，就好比我家里的几个小朋友，都每次隔三差五的点着名要吃。如果您也喜欢这道菜的话，可以收藏起来，改天也试做一下。好了，今天视频就到这里，喜欢的记得点赞、关注、留言并转发哦。我每天都会更新不一样的家常美食，我们下个视频再见吧，拜拜。